डियर स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल आज मैं इस वीडियो में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा एक पहली बात कर ले ये कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता कौन है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है वैसी संस्थाएं जो प्रॉफिट का काम नहीं करती ठीक है मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लासेज में तो तो इससे जो कन्फ्यूजन है आपकी वो मैं दूर करने का प्रयास करूँगा आज इस वीडियो में तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बात कर लें कि एन जो होती है जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोई स्पोर्ट क्लब है जो जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जो सोशल वर्क के लिए काम कर रही है जैसे मंदिर है मस्जिद है ये सारी की सारी सोसाइटीज़ है ये सब क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन क्या होता है कि ट्रांजेक्शन तो वहाँ भी होते हैं लेन देन तो वहाँ भी होते हैं हिसाब किताब तो वहाँ भी होते हैं आप जाते हो मंदिर में दान पेटी में दान करते हो उसका भी हिसाब होता है ठीक है उसके जो भी सचिव होते हैं उनके जो देख रेख करने वाले लोग होते हैं उसका भी हिसाब करते हैं इतने पैसे आए इसका ये काम करना उसका वो काम करना है किसी ने मंदिर की ढलाई में पैसे दिए किसी ने मस्जिद की ढलाई में पैसे दिए मोटी रकम दिए किसी ने किसी ने दस दिए किसी ने दस हजार दिए किसी ने दस लाख दिए ये सारी बातें ठीक है तो ये क्या करती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ क्या करती है एक बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ठीक है जिस तरह हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई दुकान है किसी का पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं वहाँ जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका जनरल करते हैं फिर लेजर करते हैं फिर ट्रैक बैलेंस बनाते हैं फिर उसके सहारे अलग अलग बैलेंस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फिर इनका बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पर वो जनरल लेजर और नहीं करना है ऐसे ये मान लो कि ये ट्रायल बैलेंस की तरह है इसमें ऑलरेडी आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिखा दिया जाएगा कि हमने साल में इतना रिसिप्ट किया इतना पेमेंट किया अब आप इससे ले जाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम मानकर किसको ले जाओगे और बैलेंस शीट में कैपिटल मानकर किसको ले जाओगे ठीक है तो जो कैपिटल नेचर का होगा वो बैलेंस शीट में इसके सहारे जो कैपिटल नेचर का होगा बैलेंस शीट में जो रिवेन्यू नेचर का होगा मतलब जिसका संबंध इनकम से होगा एक्सपेंडिचर से होगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मतलब ये है कि ये एक बेस हो गया और इसके सहारे ये सब बनेगा ठीक है सर लेकिन अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे कैसे तो देख लो ना नाम में ही इसका इसकी सारा इसकी सारी सूचनाएं इसमें लिखी हुई है ठीक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब आप कैश रिसीव करो कैश हो और बैंक हो क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांजेक्शन और बैंक से भी होता है तो कैश रिसीव कैश या बैंक रिसीव करो और कैश या बैंक पेमेंट करो कहाँ कहाँ रिसीव करो कहाँ कहाँ से पेमेंट करो तो ऐसी संस्थाओं को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं जो सब्सक्रिप्शन से आते हैं डोनेशन से आते हैं एंट्रेंस फीस से आते हैं रेंट ऑफ हॉल से आते हैं सेल ऑफ न्यूज पेपर से आते हैं है ना चैरिटी शो करवाने से आते हैं ठीक है इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसिप्ट से आते हैं हो सकता है कि संस्था के नाम से कुछ पैसे हो जो ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह डिपोजिट हो वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो लॉकर रेंट से पैसे आते हैं सेल ऑफ स्कैप से आते हैं मतलब बहुत सारी चीजें जो संस्था में पुरानी हो गई पड़ी है बेकार है ठीक है जिसका कोई वैल्यू नहीं है कुछ बेच कर थोड़ा सा कुछ पैसा आ जाए ये बहुत बड़ी आप भी क्या करते हो अपने घर में जो पुरानी चीजें होती है उसको निकाल कर बेच लेते हो ठीक है लाखों की चीजें हजार में बेच लेते हो होता है ना तो ये सब चीजें अब कहाँ से और कहाँ से पैसे आते हैं तो अपन और फिक्स बेच लो इन्वेस्टमेंट बेच लो स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है ये सब क्या है अभी थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा लेगेसी से पैसे आते हैं लेगेसी क्या है ये भी मैं समझाता हूँ आपको ठीक है उसी तरह पेमेंट कहाँ होता है तो सर सैलरी में पेमेंट होता है रेंट में पेमेंट होता है ऑडिट फी में पेमेंट होता है पेंटिंग एक्सपेंसिव में पेमेंट होता है ऑनरेरियो में पेमेंट होता है टेलीफोन एक्सपेंसिव में पेमेंट होता है बैंक चार्ज में पेमेंट होता है न्यूज पेपर में पेमेंट होता है और भी मिशन है सब पैसे आप कोई संपत्ति खरीदोगे वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा डिपोजिट करोगे तो वहाँ ये पैसा चला जाएगा ठीक है तो ये है पेमेंट और ये है रिसिप्ट ठीक है लेकिन क्या है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब समझ गया कि कैश का अकाउंट ठीक है मतलब जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनाते हैं ना बाबू कैश बुक बनाते हैं उसी तरीके से एनपीओ में हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक यहाँ पर जो पैसे आएंगे उसको एक तरफ जो पैसे जाएंगे उसको एक तरफ ठीक है लेकिन क्या है कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कुछ ऐसे पैसे होंगे जो रिवेन्यू नेचर का होगा ये हम पहचान पहले से करके रखेंगे ताकि हम इनकम टैक्स मैनेजर अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दे और जो कैपिटल नेचर का होगा उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दे एक और बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चूंकि आप रिसिप्ट करने की बात करें पैसे रिसिप्ट होंगे पैसे पेमेंट होंगे तो ऐसे में क्या होगा कि पैसे
इसलिए क्या करोगे इस अकाउंट को इस, इस अकाउंट की शुरुआत करोगे टू बैलेंस बीडी से राइट ना और जो हाथ में पैसे है उसको यहाँ लिखोगे जो कैश में पैसे है उसको यहाँ लिखोगे अब आपको जो जो पैसे आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से आ रहे हैं इस सब पैसे को आप टू में लिखोगे जहां जहां पैसे जा रहे हैं उसको बाय में लिखोगे ठीक है फिर इसका बैलेंस करोगे बैलेंस करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अगर दोनों है तो दोनों दिखेगा कई बार क्या करेगा कि कैश बैलेंस आपको दे देगा बैंक बैलेंस जो बचा वो बैंक का बैलेंस होगा तो कैलकुलेशन करके जो बचेगा बैंक के बैलेंस में डाल देना ठीक है लेकिन अब सवाल ये उठता है ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा आपको ठीक है बस सिंपल कुछ नहीं करना है जितना रिसिप्ट है ख्याल आपको रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिवेन्यू है कौन सा कैपिटल है ठीक है हम सब रिसिप्ट करेंगे यहाँ पर पेमेंट सबको पेमेंट करेंगे लेकिन जब हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो इसमें वही खर्च वही इनकम जाएगा जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है बैलेंस शीट में वो सब जाएगा जो कैपिटल से रिलेटेड है ठीक है तो अब समझना ये है कि सर रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है रिवेन्यू पेमेंट क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कैपिटल पेमेंट क्या होता है मतलब यह है कि इसके सहारे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ ये रिवेन्यू वाला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये भी जाएगा वहां ठीक है और कैपिटल वाला जाएगा बैलेंस शीट में ये वाला जाएगा बैलेंस शीट में बस हो गया काम खत्म बस आपको क्या करना है कि इसको बनाने के बाद थोड़ा सा इनकम को सेपरेट कर दो और कैपिटल को सेपरेट कर दो ठीक है अब सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिवेन्यू नेचर का है और ये कैपिटल नेचर का है तो आप ये जान लो इनकम छोटी छोटी रकमों में होती है ठीक है इनकम क्या होता है छोटी रकम उसको कहते हैं ठीक है आप पचास हजार का सामान बेचोगे तो दो हजार का ही मुनाफा होगा ठीक है आपने सामान बेचा पचास हजार का मुनाफा कितना हुआ दो हजार का तो इनकम की रकम छोटी होती है लेकिन कैपिटल की रकम मोटी होती है ऐसी याद रख लो छोटी छोटी रकमों को हम रिवेन्यू नेचर में मोटी मोटी रकमों को हम कैपिटल नेचर में दूसरी बात छोटी छोटी रकम रेगुलर बेसिस पे आपको आएगा तो जो रिवेन्यू नेचर के पैसे हैं सबके सब रेगुलर बेसिस से आएंगे रेंट रेगुलर आएगा हर महीने लेकिन यहाँ पर देखो एक लैगेसी देख रहा हूँ लैगेसी है ना ये लैगेसी रेगुलर नहीं आएगा लैगेसी का मतलब मृत व्यक्ति की से जो जायदाद आपको मिलती है ना उसको लैगेसी कहते हैं तो ये रेगुलर तो नहीं आएगा रोज मरेगा तो नहीं आदमी आपके लिए ठीक है आपकी संस्था के लिए दूसरी बात की हर आदमी ऐसा तो नहीं होगा कि मरने के बाद आपकी अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर जाए आपकी संस्था के नाम कर जाए बिल्कुल हजारों लाखों में कोई एक होगा तो ये रेगुलर बेसिस नहीं है ये इरेगुलर बेसिस है तो जो इरेगुलर लेकिन एक बात और है कि लैगेसी मुठी रकम मिलेगी हमको ठीक है तो जितने भी कैपिटल नेचर के है वो सब देख लो इस रिलेटेड होंगे मोटी मोटी रकम होंगी ठीक है बड़ी बड़ी रकमें होंगी ठीक है और यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स एसेस कोई भी फिक्स एसेस परचेज करते हो अच्छा तुम एक पेपर खरीदते हो देखो ना प्रिंटिंग स्टेशनरी मान लो कि तुम एक पेपर खरीदते हो उसमें और तुम कोई मशीन खरीदते हो उसमें कितना का फर्क है बहुत का फर्क है पेपर आपको दो रुपया में भी आ जाएगा लेकिन कोई मशीन आपको खरीदना है संस्था के लिए कोई फर्नीचर आपको खरीदना है संस्था के लिए वहां जाइए आप उसका उसका जो है सो परचेज कीजिए उसको राइट तो देखेंगे कितनी रकम लगती है तो ये क्या है दूसरी बात एक एक और बात कि जिससे आपको रिटर्निंग आ जाएगा ठीक है मतलब जिससे आपका रिटर्निंग आ जाएगा आपकी पूंजी बनेगी देखने से लगता है कि फर्नीचर जब मैं परचेज करके लाऊंगा तो एक पूंजी रहेगी मेरे पास ठीक है मुझे जब जरूरत होगी इसको बेचकर पैसा ले आऊंगा लेकिन एक पेपर जब मेरे पास आता है एक स्टेशनरी जब मेरे पास आता है जब हम किसी को सैलरी दे देते हैं तो उससे फिजिकली कुछ रिटर्निंग हमको नहीं मिलता है ठीक है हम टेलीफोन एक्सपेंसेस है ये सब एक्सपेंसेस है मान लो कि ये सब खर्चे हैं वापसी होने की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन इसमें पैसे जब लगाओगे कैपिटल में वापसी होने की उम्मीद है ठीक है जैसे आपने बुक्स परचेज किया अब किसी बच्चे ने कहा कि बुक्स में मेरे पैसे खर्च हो गए बिल्कुल गलत उससे बुक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस बुक को यूज करोगे वो बुक तुम्हारा पूंजी है ठीक है जी बात समझ गए बुक को हमेशा रखोगे सामान के ठीक है आपने फर्नीचर परचेज किया ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है ठीक है पैसे जरूर गए लेकिन उसके बदले में आपको फर्नीचर आ गया लेकिन सैलरी गए तो इसके बदले में कुछ नहीं आया तो जिन पैसों के जाने से आपको फिजिकली कुछ नहीं आ रहा है वो आपका खर्चा होगा और आपको ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जिसके बदले में आपका कुछ नहीं जा रहा है वो आपके लिए इनकम हो जाएगा तो उसको कहेंगे रिवेन्यू नेचर का और ये जनरली छोटी छोटी रकमें होती है तो इसको हम लोग ले चलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और इसको भी जो रिवेन्यू नेचर का इनकम एक्सपेंडिचर का में जो कैपिटल नेचर का है बिल्डिंग है फर्नीचर है इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपोजिट है मेंबरशिप है एक बात और देखो डोनेशन है यहाँ भी डोनेशन जनरली डोनेशन जब मिलता है वो छोटी छोटी रकम में होती है ठीक है एक सौ दो सौ तीन सौ लोग करता है डोनेश
और उससे उसकी पूंजी बनेगी वो उसके लिए लाइबिलिटी होगा और उसको हम कैपिटल नेचर का यहाँ करेंगे राइट ना और इसको ले जाएंगे बाइनेंस से ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको हम लोग क्या मानते हैं उसको हम लोग कैपिटल रिस्ट्रिक्ट मानते हैं ठीक है क्योंकि एक मोटी रकम होगी बस ऐसे ही याद रख लेना राइट ना क्योंकि एक मोटी रकम होगी और इससे मेरा कोई ना कोई पूंजी बनेगा ठीक है उसने किसी खास उद्देश्य के लिए दिया होगा राइट हो गया बात समझ में आ गई कि ये क्या है रिसिप्ट में सब रिसिप्ट करेंगे चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट का है और कैपिटल रिसिप्ट का है पेमेंट जो है सब पेमेंट करेंगे चाहे वो रिवेन्यू पेमेंट हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो लेकिन इस बात का अपने दिमाग में इस बात को सेट करके रखेंगे कि ये सब हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट और ये सब हो गया कैपिटल रिसिप्ट ये सब हो गया रिवेन्यू पेमेंट और ये सब हो गया कैपिटल पेमेंट और ताकि हम जब इससे बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कन्फ्यूज नहीं होंगे तो अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा ये 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 जाएगा नहीं जाएगा कैश जाएगा नहीं जाएगा बैलेंस जाएगा नहीं जाएगा क्या जाएगा तो सिर्फ सर रिवेन्यू वाला ठीक है अच्छा रिसिप्ट है तो सर ये इनकम का पार्ट हो जाएगा और पेमेंट है तो सर ये एक्सपेंसेस का पार्ट होगा तो यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्लियर हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट साइड में मतलब इनकम साइड में ये सब चला जाएगा तो यहाँ तक ठीक है है ना और भी रकम और भी होगा बहुत सारी चीजें तो आप तुरंत पकड़ लेना अगर वो छोटी छोटी रकमें हैं जिससे जिसका रिटर्निंग आपको नहीं करना पड़े या जो बहुत पूंजी का पार्ट नहीं हो सकता है वो सब रेवेन्यू में चला जाएगा राइट है ठीक है तो ये बहुत ईजी है आप थोड़ा सा इस बैलेंस शीट को सॉरी थोड़ा सा इस डाटा को याद रखना कि रिसिप्ट को एक तरफ डेबिट में पेमेंट को एक तरफ ठीक है जिस तरह से कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर आप बताइए तो क्या बताओगे ये एक रियल अकाउंट है और सबसे पहले इनकम एन में ये अकाउंट बनाया जाता है फिर उसके सहारे इन आइटमों को